Hier is Paul weer. Welkom bij de Dividend Doelen voor juli 2024. Ik weet dat het bijna halverwege juli is, dus misschien is deze video een beetje laat. Toch komt er geen enkele verrassing uit, want ik ga gewoon weer hetzelfde doen als altijd. Elke maand wil ik deze video toch maken. Ik denk dat doelen stellen ontzettend belangrijk is. Dat het je richting geeft, dat het je ook kan helpen om discipline te houden. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Heb jij de discipline om jouw getallen zo groot te maken van jouw portfolio. Om zoveel zelf te investeren, dat het echt voor je gaat werken. En echt verschil gaat maken in je leven. Nou, dat doe ik op mijn manier. Ik ben verder geen financieel expert. Ik heb geen glazen bol. Ik weet ook niet alles. Ik deel mijn manier van investeren. Mijn manier van doelen stellen. Zeker in deze video. Dat wil ik met jullie delen. Misschien heb je er iets aan. Maar je moet altijd je eigen weg vinden. Dat wil ik ook altijd benadrukken. Iedereen is anders. Iedereen heeft een andere risicotolerantie. Een andere overtuiging. Die moet je voor jezelf vinden. Mijn overtuiging is dividend groei investeren. Get rich slow. Ik denk dat dat ook de snelste manier is van rijk worden. Ook al klinkt dat altijd een beetje dubbel. Maar dat geloof ik echt. Ik heb daar overtuiging in. Dat is mijn weg. En nu heb ik ja, doelen stellen. Dat is mijn spelletje geworden. Set goal, make plan, get to work, stick to it. Heel belangrijk. Reach goal, happy face. En dan weer opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ik deel het ook op in kleine doeltjes. Ik wil uiteindelijk leven van mijn dividend. Maar dat is zo ontzettend ver weg. Dat is bijna ongrijpbaar. Je kan het wel tastbaar maken door kleinere doelen te stellen. En dat doe ik met mijn doelenpagina. Van hieruit werk ik eigenlijk naar financiële vrijheid. Zo eenvoudig is het eigenlijk. En dit is mijn spelletje. En de meeste mensen weten het. Ik wil zoveel aandelen verzamelen van KPN in dit geval, dat ik er 100 euro aan dividend per jaar van mag verwachten. Ik weet hoeveel dividend KPN uitkeert per aandeel per jaar. Dus ik kan precies uitrekenen hoeveel aandelen ik nodig heb om 100 euro aan dividend per jaar te mogen verwachten. Dan is het vervolgens aan mijzelf om daaraan te werken, aan die doelen. Make a plan, dat wil ik doen. Get to work. Zorg dat ik, um, 100, of zorg dat ik zoveel aandelen zo snel mogelijk verzamel van KPN dat ik mijn doel haal. En als ik mijn doel heb gehaald, kan ik er een groene vink achter zetten. Dan ben ik blij, heb ik een happy face. Want dan zie ik dat letterlijk als financiële vrijheid. Dan geeft KPN mij één vrije dag per jaar voor de rest van mijn leven. 100 euro, 100 dollar per dag. Als dat uit mijn geldboom komt vallen gemiddeld per dag. Dan zie ik mezelf als ongeveer financieel modaal vrij. Dan kan ik daar een heel eind van komen. Dat is mijn einddoel. Dat is waar ik naartoe wil werken. En dan geeft KPN mij dus één vrije dag per jaar voor de rest van mijn leven. Want als het goed is, gaat KPN mij elk jaar dat dividend weergeven. En elk jaar zelfs zijn dividend groeien. Dus meer dividend per aandeel geven. Krijg ik elk jaar weer één vrije dag van KPN. Dan ben ik helemaal blij. En dan ga ik weer naar mijn volgende doel. Je kunt nu zien dat, je kunt nu zien dat er een groene vink staat achter Mid-America Apartment Communities. Vorige maand heb ik zoveel aandelen gekregen van KPN. Dat ik, of van Mid-America dat ik er 100 dollar aan dividend per jaar van mag verwachten. Ik ga hem nu weghalen, want ik heb bedacht dat ik het doel met Mid-America wil verhogen. Die flexibiliteit heb ik ook. Heb ik zoveel uh, vertrouwen in Mid-America dat ik er nog meer financiële vrijheid uit wil krijgen. Dan kan ik dat doel verhogen. Dat doe ik bij deze. Dus ik wil nu nog meer aandelen verzamelen van Mid-America. Net zolang totdat ik er 200 dollar uh, aan dividend per jaar van mag verwachten. Twee vrije dagen per jaar voor de rest van mijn leven. Zo ga ik van doel naar doel. Naar steeds meer financiële vrijheid. En het is aan mij om 365 dagen op te sparen. Op deze manier. Dat is wat ik aan het doen ben. En zo ga ik van doel naar doel. Zo is het tastbaar. Zo blijft het ook leuk. Dit is voor mij haalbaar. En ja, uiteindelijk worden mijn getallen steeds groter. Komt er ook steeds meer dividend vallen uit mijn portfolio. Kan ik dat ook weer herinvesteren. En gaat mijn volgende doel. Als het goed is, weer wat sneller. En zo wordt het ook steeds leuker. Het investeerverhaal. Verder voeg ik het uit op deze manier. Elke week doe ik aan DCA dinsdag. Elke week wil ik 200. 150 euro vanuit mezelf investeren in mijn portfolio. Dan ga ik elke week kijken wat zijn de prijzen op dit moment. Want ik heb natuurlijk de flexibiliteit om dan aandelen te kopen die op dat moment uh, het mooiste geprijs staan binnen mijn portfolio. Dan kan ik kiezen of ik bijvoorbeeld PepsiCo wil kopen als die mooi gewaardeerd staat. Of Shell of KPN of wat er op die dinsdag maar uh, koopwaardig is naar mijn idee. Dit zijn mijn eigen koersdoelen. Ik ben nogmaals geen financieel expert. Als dividend groei investeerder kijk ik altijd naar dividend yield en dividend growth. Als jij aan dividend groei investeren wil doen dan ga je daar ongetwijfeld ook naar kijken. En je moet daar altijd een bepaalde balans in vinden. Sommige mensen vinden dividend yield wat belangrijker. Andere mensen vinden dividend groei uh, belangrijker. Je moet daar altijd een balans in vinden. Dat is ook weer persoonlijk. Uh, voor mij dividend yield heel graag boven de 3%. Daar kan ik natuurlijk ook mee spelen met mijn koersdoelen. En dividend growth 
wil ik heel graag zien van mijn portfolio tussen de 5 en de 10 procent per jaar. Uiteindelijk is daarom ook dividendgroei investeren zo belangrijk. Dat wordt je groei, de dividendgroei moet mij financieel uh, vrijer maken en ook vooral vrij houden. Je hebt elk jaar inflatie. Stel dat ik ooit kan leven van mijn dividend, dan wil ik ook kunnen blijven leven van mijn dividend. En als de dividendgroei vanuit mijn portfolio gemiddeld 5 tot 10 procent per jaar is, dan blijf ik inflatie, als het goed is, ruim voor. Kan ik blijven leven van mijn dividend en heb ik voor altijd... Zoals hier staat, een happy face kan ik helemaal ontspannen. Heb ik financiële vrijheid bereikt? Uiteindelijk gaat het daar denk ik om. Dat is ook wat ik wil bereiken. Financiële vrijheid, vrijheid van mijn tijd, locatie. En als ik de discipline heb, de consistentie heb om continu aan DCA dinsdag te doen. Continu aandelen bij te kopen. Continu van doel naar doel naar doel te gaan. Ja, dan kan ik ooit leven van mijn dividend. Zo simpel is het eigenlijk. En als je een hele lange discipline hebt, dan wordt dat ook weer motiverend. Het is heel leuk om deze reeks voor te zetten inmiddels. Dus mijn discipline. Mijn droge discipline is ook een stukje motivatie geworden. Dat wil ik ook meegeven in deze video. Uh, ik ga er gewoon vrolijk mee verder. Ik wil minimaal 100 keer halen en waarschijnlijk ook nog veel meer dan dat. Uiteindelijk gaat het daarom, dat is ook een beetje wat Warren Buffett zegt. Uh, we don't have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest. Nou, dat kun je ook weer op allerlei manieren interpreteren. Maar ik interpreteer het een beetje op deze manier. Ik zie dividend groei investeren ook een klein beetje als waarde investeren. Een beetje wat Warren Buffett ook doet. Als je gewoon over tijd goede aandelen, stabiele aandelen, steady aandelen verzamelt. Tegen een mooie waardering. En als je dat jaar over jaar doet, jaar na jaar doet. Ja, dan ga je uiteindelijk een mooi portfolio opbouwen. Dan worden je getallen steeds groter. Als je ook ondertussen ook nog leert. Dat heb ik ook uh, moeten doen. Ik heb ook mijn leergeld betaald. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Uh, maar gaandeweg ga je steeds meer je weg vinden. Je weet steeds beter wat je doet. Je weet steeds beter uh, ja, uh, wat je wil. Dan worden je getallen groter. Dan wordt het steeds leuker. Dan krijg ik steeds meer dividend vanuit mijn aandelen. Dat kunnen jullie altijd zien op GetQuin. En dat deel ik elke week met een filmpje van deze jaar dinsdag. Dan ga ik slow en steady naar mijn doelen. En ook dat is misschien wel een valkuil van dividend groei investeren. Dat zie ik best wel vaak. Mensen beginnen soms met dividend investeren of dividend groei investeren. Maar dan zien ze natuurlijk dat Nvidia een keer duizend gaat in een week tijd of zo. Of weet ik veel wat. Of een of andere crypto. Dan is het heel lastig om bij je doelen te blijven. Om saai en steady rijk te blijven worden. Dan wordt het heel aantrekkelijk om weer te wisselen van strategie. Ik denk dat je dat niet moet doen. Al moet je altijd eigen, je eigen keuzes maken. Ik ben geen financieel expert. Mijn overtuiging is uh, slow and steady wins the race. Een beetje de manier van Warren Buffett. Die volg ik heel graag. Verder krijg ik ook nog wel eens de vraag. Heb je nog een watchlist? Of welke aandelen wil je graag nog toevoegen aan je portfolio over tijd? Nou, deze heb ik altijd in mijn achterhoofd zitten. Ik zeg niet dat ze in mijn portfolio gaan komen. Ik zeg ook niet wanneer ze in mijn portfolio gaan komen. Gewoon omdat ik het niet weet. Maar Ahold en McDonald's zitten altijd in mijn, acht, in mijn achterhoofd om ooit een keertje bij te, bij te kopen. Verder ben ik ook nog steeds benieuwd naar BDC's. Dat zeg ik ook al heel lang en dat is ook echt waar. Toch heb ik, uh, ja, ik heb mijn doelen. Ik kan hier nog een hele tijd uh, zoet mee zijn. Ik kan hier nog tienduizenden euro's uh, aan investeren. Dus dat kost nog tijd om deze doelen uh, te halen. Om ze misschien ook nog te verhogen. En misschien nog hoger te maken. En misschien nog hoger te maken. Dus ik ben sowieso nog een beetje zoet met wat ik nu heb. Daar kan ik nog een hele tijd mee spelen. Maar Ahold, McDonald's, die blijven interessant voor mij. Dus nou, die vraag heb ik bij deze ook beantwoord. Verder ga ik gewoon door met wat ik altijd doe. Deze jaar dinsdag. Twee deze jaar dinsdagen zijn geweest. AZR en PepsiCo heb ik gekocht. Nog drie deze jaar dinsdagen in juli. De eerste komende deze jaar dinsdag is op 16 juli. Komende dinsdag. Ik heb nog geen idee wat ik dan ga kopen. Maar dat gaan jullie aanstaande dinsdag zien. Dan ben ik er weer met een nieuwe video. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop jullie dinsdag weer te zien. Deel ook altijd wat jullie doen. Hebben jullie nieuwe aandelen op het oog? Nieuwe doelen? Weet ik veel wat, vertel het vooral. Ik denk dat ook mensen de comments vaak lezen. En als je daar iets ja, vermeldenswaardigs kan meedelen, doe dat vooral. Dat vind ik altijd leuk om te doen. Of om te lezen ook, en als jullie dat doen. Vandaar, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Nog een hele fijne zondag en tot dinsdag hopelijk. Doeg!